Philip akan meninggalkan rumahnya setelah dia menugaskan anak buahnya untuk menangani pangkalan ini. Tetapi sekarang dia harus tinggal. Dia menatap layar dengan gugup, berharap bisa segera menemukan istrinya. Namun, sistem pertahanan pangkalan itu memang kuat. Kinan perlu meretas kembali sistem setiap kali dia menjelajah ke area baru. Ini memakan waktu mereka. Saat itu, telepon Philip berdering. Itu adalah Aleta. Philip menjawab teleponnya dengan wajah murung. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, suara Aleta datang dari ujung sana. Philip, apakah kamu sudah mengambil keputusan? Daftar pemilihan akan diumumkan besok. Jika kamu tidak mendaftar sekarang, maka tidak akan ada kesempatan di masa depan. Tentu saja, kamu harus membuat pilihan yang tepat sebelum kamu membuat keputusan, atau aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi pada Kelly. Apakah itu alasan utama panggilanmu? Philip bertanya dengan dingin. Tentu saja, ini hanya aku yang berbaik hati dengan mengingatkanmu. Selain itu, aku akan menunggumu di balai negara, jangan membuatku menunggu terlalu lama. Dengan itu Aleta mengakhiri panggilannya. Philip hampir menghancurkan ponselnya. Dia bertemu mata Fano yang mencari dan berkata, Ini Aleta, dia ingin aku membuat pilihan hari ini. Tapi, kita masih belum bisa memastikan kondisi istrimu, kata Fano. Karena itu, Philip tidak bisa mengambil keputusan. Jika Kelly aman, keputusannya akan mudah. Sayangnya, Bukan itu masalahnya. Philip menoleh ke Kinan dengan cemas. Apa masih belum ada tanda-tanda dia? Kinan tidak menjawab tetapi fokus pada pekerjaannya. Dia melompati banyak kamera pengintai, tangannya mengetuk keyboard tanpa henti, meretas setiap titik pengawasan. Setelah kesibukan, Kinan tiba-tiba berhenti di layar. Aku menemukannya. Kinan menghela napas lega. Philip dan Fano melebarkan mata mereka pada saat yang sama ketika mereka melihat Kelly di layar. Kelly ditahan di dalam sebuah ruangan kecil. Dia meringkuk menjadi bola di sudut tempat tidurnya. Dia menatap dengan lesu ke ruang kosong di depannya. Dia mengingatkan Kinan tentang pertama kali dia bertemu Nara. Hati Philip dicengkeram rasa sakit ketika dia melihatnya. Dia mencengkeram tinjunya dengan erat. Apa yang mereka lakukan padanya? Kelly tidak seperti ini. Dia adalah orang paling optimis yang aku kenal di dunia ini. Tapi ini. Wanita di layar itu seperti manekin yang kehilangan jiwanya. Jika bukan karena kengerian yang tak terkatakan, seseorang tidak akan banyak berubah. Sudah hampir setahun sejak Kelly diculik oleh empat sindikat. Philip sudah lama tidak bertemu istrinya. Dia tidak berani membayangkan bagaimana hidupnya di tahun itu, dia takut dia akan mengalami gangguan mental. Dia tidak tahu bahwa kenyataannya lebih buruk daripada mimpi buruk terbesarnya. Kita akan segera menyelamatkannya. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah memberitahu mereka bahwa kamu bersedia bekerja sama, kata Kinan dengan jelas. Suaranya menariknya keluar dari ingatannya yang menyakitkan. Kamu benar. Ekspresi Philip menjadi gelap. Dia menoleh ke Fano dan berkata dengan serius, Aku akan pergi ke balai negara. Kemungkinan aku tidak akan bisa pergi dari sana selama beberapa hari, jadi aku tidak akan bisa mengawasi operasi ini. Karena itu, aku meninggalkan pemerintahan komando di tanganmu. Tolong selamatkan istriku, Fano berdiri dan membalasnya dengan jumlah yang sama. Kita akan melakukan yang terbaik. Terima kasih, Philip memberinya hormat sebelum berbalik untuk pergi. Dia pergi ke balai negara untuk mempersiapkan pemilihan yang akan datang. Nasib istrinya dan bahkan seluruh negara Y tergantung pada keseimbangan. Dia tidak tahu apakah pilihannya benar atau tidak, tapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain mempercayai instingnya. Ini adalah taruhan terbesar yang dibuat Philip dalam hidupnya. Namun, dia merasa yakin akan hal itu, 
Dia percaya Kinan dan Vano akan berhasil pada akhirnya. Philip pergi setelah dia mengatur segalanya. Vano dan yang lainnya berkumpul untuk membahas misi yang akan datang. Aku harus pergi ke markas utama empat sindikat secara pribadi. Misi penyelamatan ini terlalu penting. Kita tidak boleh membuat kesalahan, Vano mengumumkan. Kinan menatapnya dan berkata dengan tegas, Aku akan datang juga, aku akan memberikan dukungan yang diperlukan. Kami akan pergi juga, kelompok Sam berkata serempak. Vano telah berharap untuk itu. Dia merasa lebih baik mengetahui mereka akan melindungi Kinan. Baiklah, ayo pergi bersama. Pergi bersiap sekarang, kita akan keluar sebentar lagi. Kelompok Vano segera berangkat ke pangkalan. Philip mengirim unit yang sangat terlatih untuk dipimpin oleh Vano. Satu-satunya tujuan misi mereka adalah untuk menyelamatkan Kelly. Namun, menyelamatkannya tanpa menimbulkan kecurigaan para penjaga lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Karena itu, mereka telah menyusun strategi dalam perjalanan ke sana. Kinan membawa serta beberapa peralatan komputer. Tanpa mereka, dia tidak akan berguna di sana. Saat mereka melakukan perjalanan ke pangkalan, Philip menyerahkan formulir pencalonannya, dia akan mengikuti pemilihan besok. Aleta senang melihat dia akhirnya berkompromi. Philip, kamu seharusnya melakukan ini sejak lama, tetapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, percayalah, kamu tidak akan menyesali keputusan ini. Ingat apa yang kamu janjikan padaku, jika kamu menyentuh Kelly, aku tidak bisa menjanjikan apa yang akan terjadi, kata Philip tanpa ekspresi sebelum berbalik untuk pergi. Dia tidak ingin melihat wanita ini lagi. Aleta menyeringai saat melihat punggungnya. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan Kelly pergi begitu saja. Wanita itu telah mengambil Philip, jadi tentu saja dia harus membayar dosa-dosanya. Bagaimanapun, dia akan segera mencapai tujuannya. Setelah itu, tidak ada yang bisa menghentikannya melakukan apa yang dia inginkan. Dan Philip harus memohon belas kasihan padanya. Aleta tidak bisa menahan tawa memikirkan hal ini, dia tidak sabar menunggu pemilihan besok tiba. Seluruh negara Y menyambut pemilu dengan gembira. Di negara berbatu ini, pemilihan umum selalu menjadi sesuatu yang penting. Di satu sisi, orang berharap presiden baru bisa menyelamatkan mereka dari perang tanpa akhir. Tetapi di sisi lain, mereka menyesali kesiasian sistem yang dicurangi. Oleh karena itu, ada garis yang jelas antara warga yang mendukung dan warga yang menentang setiap pemilu. Selain itu, intervensi tersembunyi dari negara-negara musuh adalah hal biasa. Namun, sebagai kesimpulan, Philip mendapat dukungan tertinggi di antara rekan senegaranya. Karena kekejamannya dalam menumpas organisasi teroris dan ilegal, dia selalu mendapat banyak dukungan dari orang-orang negara Y di belakangnya ada Aleta. Dia juga cukup populer di negara Y, terkenal sebagai gadis besi. Selanjutnya, dia berasal dari latar belakang keluarga yang didekorasi. Kakeknya adalah mantan presiden country Y, jadi dia juga memiliki cukup banyak pendukung. Namun, karena pola pikir kuno negara itu, mayoritas warga masih menaruh harapan pada Philip. Di satu sisi, hasil pemilu sudah ditentukan sebelumnya. Semua orang tahu Philip akan menang. Namun, Philip tahu segalanya tidak akan sesederhana itu. Satu-satunya harapannya adalah kelompok Vano. Rombongan Vano akhirnya mencapai tepi markas utama Sindikat 4 saat malam tiba. Setelah seharian penuh merencanakan, Akhirnya mereka memiliki waktu luang untuk memperhatikan pemilihan umum. Sam berkata dengan gembira, dengan begitu banyak orang yang mendukung Philip, ini pasti kemenangan yang pasti baginya. Jesse dan yang lainnya berpikiran sama. Namun, Kinan menggelengkan kepalanya, itu belum pasti, setidaknya sampai kita menyelamatkan Kelly. Karen bertanya dengan rasa ingin tahu, Apakah mereka tidak akan membiarkan Philip menang? 
Tapi dia sudah setuju untuk bekerja dengan mereka. Orang-orang dari sindikat empat tahu kerja sama Philip tidak mau. Apakah menurutmu mereka akan membiarkan tanggung jawab seperti dia naik ke kursi kepresidenan? Kinan menjelaskan perlahan dan jelas. Ini mengejutkan Sam dan yang lainnya. Sam menyipitkan matanya. Maksudmu mereka tidak akan membiarkan Philip menang bahkan jika dia memutuskan untuk bekerja sama dengan mereka? Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.